చాలా మందికి తమ కంప్యూటర్లో ఎలాంటి మదర్ బోర్డు ఉందో అలాగే ఏ ప్రాసెసర్ వాడబడుతుందో ఎంత మెమరీ ఇన్స్టాల్ చేయబడి ఉందో ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ వాడుతున్నారు అలాగే విండోస్ అప్డేట్స్ ఏమేమి ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్నాయో ఏం మాత్రం అవగాహన ఉండదు అంటే ఒక సిస్టమ్ మనం వాడుతూ ఉంటాం కానీ దాంట్లో ఏ అంశాలు ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్నాయో వాడుతున్నాం అన్నదే బేసిక్ అవగాహన లేకపోవడం వలన నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా పొరపాటును ఫార్మేట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వలన కావచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ వలన ఫార్మేట్ చేసి ఫ్రెష్గా ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో మన కంప్యూటర్లో ఉన్న మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ అలాగే ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్న అప్లికేషన్స్ వీటన్నిటి గురించి డీటెయిల్డ్గా ఒక రిపోర్ట్ని అందించే ఒక అప్లికేషన్ గురించి మనం ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇంటర్నెట్లో బెలార్క్ డాట్ కామ్ బిఈఎల్ఏఆర్సి డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ నుంచి మనం ఫ్రీ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా ఒక చిన్న అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది జస్ట్ ఈ అప్లికేషన్ అనేది బెలార్క్ అడ్వైజర్ ఇన్స్టాలర్ డాట్ ఈఎక్స్ అని ఒక త్రీ ఎంబి ఫైల్ సైజ్ ఉన్న అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఓపెన్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే కనుక దాని ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో ఈ అప్లికేషన్ అనేది మన డెస్క్టాప్ మీదకి సేవ్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా దాని ఇన్స్టాలేషన్ కూడా నేను స్టార్ట్ చేసి ఉన్నాను ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందని కొంత టైం పడుతుంది చూడండి బెల్లర్క్ అడ్వైజ్ ఇన్స్టాలేషన్ అని చెప్పేసి అని ప్రెసెంట్ లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ వచ్చింది ఐ అగ్రీ అనే బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే కనుక సో అప్లికేషన్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ పూర్తయింది పూర్తి చేసి డెస్క్టాప్ మీద బెలార్క్ అడ్వైజర్ అని చెప్పేసి అని ఒక ఐకాన్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి ఈ బెలార్క్ అడ్వైజర్ అనే ప్రోగ్రామ్ అనేది మన కంప్యూటర్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్ని గురించి డీటెయిల్ వివరణ ఇవ్వాలంటే కనుక అది అడ్మినిస్ట్రేటర్ రైట్స్తో రన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది దాని గురించి కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది కంటిన్యూ అనే ప్రశ్న ప్రెస్ చేస్తున్నాను ప్రిపేరింగ్ టు అనలైజ్ దిస్ కంప్యూటర్ అని చెప్పేసి అంటుంది ఏమైనా అప్డేట్స్ వస్తే కనుక అప్డేట్ చెక్ చేస్తా అంటుంది సో నేను నో ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కంప్లీట్గా మన కంప్యూటర్ యొక్క ప్రొఫైల్ మొత్తాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఇది ట్రై చేస్తుంది అంటే మన కంప్యూటర్లో ఏ మదర్ బోర్డు వాడబడింది అలాగే ఏ ప్రాసెసర్ వాడబడింది ఎవ్రీథింగ్ పూర్తి డీటెయిల్గా ఎనాలిసిస్ అనేది జరుగుతూ ఉంది అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ కావచ్చు అన్ని రకాల ఆప్షన్స్ ఇది పాపులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది వీటన్నిటినీ మనకే ఫైనల్గా ఒక రిపోర్ట్ లాగా చూపిస్తూ ఉంటుంది కంప్లీట్ సిస్టమ్ గురించి పూర్తి రిపోర్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనకే మన డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్లో ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే కనుక ప్రెసెంట్గా నేను విండోస్ సెవెన్ అల్టిమేట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో వాడుతూ ఉన్నాను అలాగే లాంగ్వేజీ ఎప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఎప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేశాను అన్నది కూడా డీటెయిల్గా చూపిస్తూ ఉంది అలాగే నా ప్రాసెసర్ మోడల్లో టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ గిగా యాడ్స్ క్లాక్ స్పీడ్ ఉన్న ఐ ఫైవ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెసర్ వాడుతూ ఉన్నాను అలాగే ఎల్ వన్ ఎల్ టూ క్యాష్ మెమరీస్ అలాగే ప్రాసెసర్ కోర్స్ ఫోర్ కోర్ ప్రాసెసర్ చూపిస్తుంది అలాగే మదర్ బోర్డ్ మోడల్ డిహెచ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హెచ్సి అని చెప్పేసి నా మదర్ బోర్డ్ మోడల్ చూపిస్తుంది మదర్ బోర్డ్ బస్ స్పీడ్ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ మెగా హెడ్స్ అని చూపిస్తుంది అలాగే బయాస్ మోడల్ బయాస్ వెర్షన్ సహా డీటెయిల్గా చూపిస్తుంది అలాగే కిందకు వస్తే కనుక నా హార్డ్ డిస్క్ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ వెస్ట్రన్ డిజిటల్లో హార్డ్ డిస్క్ చూపిస్తుంది అలాగే ఒక బ్లూరే రైటర్ అనేది చూపిస్తుంది అలాగే ఇంటర్నల్ హార్డ్ డిస్క్లు సంబంధించి వివరాలు కూడా కనపడుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకే ర్యామ్కి సంబంధించి వివరాలు చూస్తే కనుక నాలుగు స్లాట్స్ చూపిస్తుంది నాలుగు స్లాట్స్లో ఒక దాంట్లో ఫోర్ జీబీ ఒక దాంట్లో టూ జీబీ ఇంకో దాంట్లో ఫోర్ జీబీ ఇట్లాగే మొత్తం ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్ అనేది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఏ స్లాట్లో ఎంతంత ఉందో ఇక్కడ డీటెయిల్గా మనం చూడవచ్చు అలాగే లోకల్ డ్రైవ్ వాల్యూమ్స్ అని చెప్పేసి అని ఇక్కడ సి డ్రైవ్ ఈ డ్రైవ్ ఎఫ్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డ్రైవ్స్లో ఎంతంత జీబీలు ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది వివరంగా చూపిస్తుంది అలాగే యూజర్ డీటెయిల్స్లో శ్రేద సియర అని చెప్పేసి నా ప్రైమరీ యూజర్ అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ అకౌంట్ని చూపిస్తుంది అలాగే ప్రింటర్స్ కింద నా కంప్యూటర్ ఇన్స్టాల్ చేయబడి ఉన్న డిఫరెంట్ ప్రింటర్ డ్రైవర్స్ లేజర్ జెట్ వన్ జీరో వన్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పిఎస్ ఇలా డిఫరెంట్ ప్రింటర్ డ్రైవర్స్ని చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ మల్టీమీడియా కింద హై డిఫినేషన్ ఆడియో అని చెప్పేసి అని
ప్రెజెంట్ నేను రోటర్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాను కాబట్టి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ వన్ డాట్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి నా ఐపీ అడ్రస్ అనేది చూపిస్తుంది డిఫాల్ట్ గేట్వే అలాగే నా మ్యాక్ ఐడి కంప్లీట్గా నెట్వర్క్ సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ అవైలబుల్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇలాగ నా దగ్గర నెట్ గేర్ రోటర్ అనేది ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ మనకి రోటర్కి సంబంధించి నెట్వర్క్ మ్యాప్ కింద చూపిస్తుంది ఆ కింద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ లైసెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్సెస్ మనకు అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే ఆ కింద మన కంప్యూటర్లో ఇప్పటివరకు ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్న డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ గురించి పూర్తిగా వాటి వెర్షన్ నెంబర్స్తో సహా డీటెయిల్గా ఉంటుంది సో ఈ రిపోర్ట్ మొత్తాన్ని మనం బ్యాకప్ తీసుకోవడం ద్వారా మనం నెక్స్ట్ టైం విండోస్ని ఫ్రెష్గా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మనం ఎంతకుముందు ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ వాడుతూ ఉన్నాం అన్నది గుర్తించేసి వాటిని మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ ఇన్స్టాల్ అయిన అప్లికేషన్స్ మాత్రమే కాకుండా డిఫరెంట్ హార్ట్ ఫిక్స్లు అంటే విండోస్ అప్డేట్ ద్వారా మన కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్న డిఫరెంట్ హార్ట్ హార్ట్ ఫిక్స్లు అలాగే సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ వీటన్నిటి గురించి కూడా అది అవి ఎప్పుడెప్పుడు ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్నాయి అన్న వివరాలతో సహా ఇది చూపిస్తుంది ఇలాగా బెలాక్ అడ్వైజర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మన కంప్యూటర్ గురించి డీటెయిల్ ఆడిట్ని ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా అవసరమైనప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీ న